ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ലേസുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വീശിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് വീശാതെ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണിത് കാൽ കിലോ ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് മുട്ടയുടെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മൈദയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ കാക്കിലോ പൊടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മളൊരു കാൽ കിലോ പൊടി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പൊറോട്ടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോ പൊടി വരെ നമ്മൾ ഒരു മുട്ട മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുട്ട എക്സ്ട്രാ ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാ മൈദയിലും വെള്ളം പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് സാധാരണ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഡോയിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കയ്യിൽ വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റണം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡോ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഒന്ന് ക്ലീൻ കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡോ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡോറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് ബോളാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനന്ന തുണിയെ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിട്ട് ചൂ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടാക്കിയ പാനിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കോൺ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിലോട്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത്ര തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഡാൽഡയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സാ നമ്മളിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡാൽഡ ചേർക്കുന്നത് ഡാൽഡ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗീ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഗീയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈങ് പാൻ ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡാൽഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഡോസിൻ്റെ ബോൾസിന് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഗ്ലൂട്ടിനൊക്കെ ഫോമായി നമ്മുടെ മൈദ നല്ല ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ മൈദയുടെ ബോൾസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഈ ഓയിലും ഡാൽഡയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഓയിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല ഈ മാവ് ഉണങ്ങാതിരിക്കാനും നമ്മളിത് വീശിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഡോവിൻ്റെ അകത്തൂട്ടെ തന്നെ നമ്മുടെ താലിലുള്ള കൗണ്ടറിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും നേരിയതായിട്ട് നമ്മളിതിനെ വീശിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വീശിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പോകെ പോകെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീശിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഓയിലായി എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് മൈദയും കൂടെ തൂവി കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലേസ് മുഴുവനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈദയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത് മാവിന് കയ്യിലോട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിനെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം താഴെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു അവസാന ഭാഗം താഴെ ഭാഗത്ത് ടക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീശിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈവച്ച് പരത്തിയെടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാവിനെ ചെറുതായിട്ട് വലിക്കാം പിന്നെ അവിടെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അവസാന സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് കൈയോട് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ വലിക്കാം വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ അവിടെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താവും നല്ല ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു തിക്നെസ്സിലോട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് തിന്നായി തിന്നായി നേരിയതായി നേരിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒട്ടും കീറാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല നേരിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വളരെ നേരിയതാവുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വലിക്കുകയും അതുപോലെ സൈഡ് ഭാഗം തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ താഴെ ഓയിൽ തടവിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു തിക്നെസ്സിലേക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് തടവി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആ നല്ല ലേസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ തടവി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം നമുക്കവിടെ ബാക്കിൽ ടക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അര മണിക്കൂറോളം നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൈ നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ചെറുതായി ചെറുതായി തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് റോളിംഗ് പിന്നിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കൈ വെച്ചിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല എന്നു
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അധികം സമയം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പൊറോട്ടയും റെഡിയാക്കാം മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ പൊറോട്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കൈ നല്ല കുറച്ച് പൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു തണുപ്പുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മതിയുടെ ലേസ് അത്ര മാത്രം അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസറോളിലിട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗായ്സ് നാളെ മറ്റ